heute Messetag für mich. Heute ist Sonntag und es ist richtig, richtig voll. Also jetzt verglichen mit den Tagen, ähm, in denen ich vorher da war, die beiden. Also erstmal schon die Bahn war komplett voll und ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich wollte heute gerne ähm, mal so einen Rundgang mit den Ladies at Intermod machen. Und da nehme ich euch einfach mal mit. Übrigens, was ich jetzt am letzten Tag erfahren habe, leider etwas spät, aber dann fürs nächste Mal weiß ich es gibt eine ähm, Intermod-App fürs Handy. Da könnt ihr mal gucken, wo ihr seid und ähm, was in welcher Halle stattfindet, welche Events wann sind. Und für alle, die gerne ihr eigener Motor sind, da gibt es ja auf der Intermod auch unterschiedliche Modelle, wo man sicherlich einige ausgefallene Ideen findet. Das sieht ja schon mal echt crazy aus. Ich habe jetzt hier so ein mega cooles E-Bike und ich werde das jetzt mal Probe fahren. Ich bin noch nie E-Bike gefahren, weil ich halt sportlich bin und ich fahre halt selber Sonnenbänder. Und das werde ich jetzt mal testen. So, ich sitze jetzt hier auf so einem coolen Bike. Und äh, das ist schon echt ganz komisch. Man sieht leider die Anzeige. Genau, also da sieht man, wie stark die Batterie hilft. Hier, da an der Seite. Also jetzt relativ stark mit 5. Und äh, ja, Stundenkilometer. Ich würde sagen, auf 100 schaffe ich es locker. So, ich übergebe jetzt mal ganz die Kamera und drehe nochmal los. Ich bin jetzt hier bei dem Ladies at Intermod Bereich. Das ist ähm, genau diese Fläche hier. Und auf dieser Fläche sind verschiedene Stände mit unterschiedlichen Themenbereichen. Da haben wir hier einmal die Petrolets. Das ist wohl ein Festival aus Berlin. Die haben es hier echt gemütlich gemacht. Mal schön abrocken. so einen Lifestyle, den die vermitteln. Dann gibt es hier Lipstick and Gaseline. Das ist eine Motorradgruppe von sechs oder sieben Frauen. Und die sind auf jeden Fall auch sehr stylisch unterwegs. Im 50er Jahre Stil. Dann gibt es hier einmal die Ladies of Harley. Das gibt es wohl weltweit diese Gruppe und ich habe erfahren, dass die sich immer einmal im Jahr alle zusammen treffen. Das nächste Treffen wird in Hamburg sein und dann fahren die vier Tage zusammen, vier, fünf Tage zusammen, machen so Ausfahrten und da gibt es wohl auch eine mega geile Party. Also hier wurde gerade nur geschwärmt. Das Witzige ist, dass die Chefin, die sitzt da hinten in dem karierten Shirt, Sie, also ihr Mann fährt gar nicht Motorrad und sie nimmt ihn dann hinten drauf. Motorradfrau, die bieten verschiedene Trainings, helfen, wie kann ich mein Motorrad heben, wie man das hier so schön sieht, kann man das üben. Wie schiebe ich mein Motorrad und vieles andere. Da gibt es Workshops, die sie anbieten. 
die wahrscheinlich gerade für Anfänger ganz interessant sind. Dann gibt es hier wohl ein Geschwisterpaar, die von Schwabenleder Anzüge tragen und Rennen fahren. Und wie man sieht, das ist auch gut, dass die Anzüge so dick sind, weil da mault man sich wohl schon bis öfter mal. Sehr schönes Pink. Heels on Wheels ist eine Organisation, die viel für Kinder spenden und da wohl ganz super coole Sachen ins Leben rufen. Sollen wohl super sympathisch sein, wurde mir gesagt. Von hier kommen wir dann zum Rennbereich quasi. Motor Racing School, da kann man auch als Anfänger mal lernen, wie es ist, auf der Rennstrecke zu fahren. Und hier die Speed Ladies. Ja, die sehen auch nach Speed aus. <lacht> ja, also ich muss ja sagen, im Rennbereich habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht und wollte es eigentlich auch nie. Ich habe jetzt gerade mit der Sunny von den Speed Ladies ein bisschen gesprochen und es ist echt interessant, weil ähm, also die machen wirklich so Rennveranstaltungen nur für Frauen. Ich mit meiner Afrika finde, ich könnte da leider nicht mitfahren, weil ähm, man darf da halt nur mit so Speedmaschinen fahren und das wäre wahrscheinlich für mich dann sehr uninteressant und außerdem braucht man auch so eine Volllederausstattung, ähm, was die Kleidung betrifft, aber ähm, es soll echt gut sein, auch für die Leute, die nur auf der Straße fahren und von daher vielleicht irgendwann mal. Das war ein sehr, sehr interessanter Rundgang. Ich habe leider nur einen Teil mitbekommen von dem Rundgang mit den Ladies at Intermod. Aber ähm, was ich mitbekommen habe, war noch ein kurzer Teil von äh, dem Besuch bei Touratec, dann bei Stadler und jetzt zum Schluss waren wir bei Wunderlich. Ich kriege dann an jedem Stand irgendein kleines Gimmick. Also ich bin jetzt bestens ausgestattet mit Buffs jeder Art. Äh, <lacht> Ja, und jetzt gehen wir jetzt Das war jetzt also der dritte Tag auf der Intermod für mich und ähm, wieder ganz anders als die letzten beiden. Also ähm, den Laser Intermod Stand habe ich mir heute mal vorgeknüpft und da bin ich auch richtig zufrieden, dass ich das gemacht habe. Das ist ein Pilotprojekt, das heißt, es gibt es zum ersten Mal und ähm, ja, ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder gibt, weil dann werde ich da zielstrebig äh, wieder hingehen. Äh, ich habe viele coole Frauen kennengelernt, die ähm, alle Motorrad fahren und ähm, mit den Eindrücken verabschiede ich mich jetzt erstmal von der Intermod und ähm, bin froh, dass ich dabei war.